Assalamu alaikum students, I am your instructor Wahid Ahmed. My career is in the previous lecture, we have chapter number 14 to complete the chapter. Today we will start chapter number 5, 15. Before we start the video, please like, share and subscribe. We will start the video. Now we will start the video in chapter number 15. जी चैप्टर 15 है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम अब इसमें हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या है उसके बाद है इसका कन्वर्स है कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम ये दो डेफिनेशंस हैं और दो कांसेप्ट हैं पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम के जो है हमारे पास हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लीकेबल होगा राइट के अलावा और किसी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा एक तो ये पॉइंट याद रख लें कि पैथागोरस सिर्फ राइट के लिए हो रहा है और राइट के लिए होगा ओब्लिक ट्रायंगल के लिए नहीं होगा ओब्लिक कौन से होते हैं जिसमें एंगल 90 ना हो और राइट वो होते हैं जिसमें कोई एक एंगल 90 का होना चाहिए पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन देखें इन अ राइट एंगल ट्रायंगल In a right angle triangle, the square of one side of a triangle is equal to the Scale of sum of the other two sides. ये हमारे पास इसकी पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन। आप देखें इसमें हमारे पास जो फिगर हमेशा इस तरह की होगी राइट। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 के एंगल बनेगा ये ए है हमारे पास ये बी है और ये सी है सी के ऑपोजिट सी बी के ऑपोजिट स्मॉल बी और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए होता है अब इसमें देखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर सी का स्क्वायर जो है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला पैथोवर स्क्वायर इसको हम यूज करेंगे जहां कहीं भी हमें किसी एक साइड को राइट एंगल ट्रायंगल की निकालो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ये था हमारे पास पैथागोरस थ्योरम अब इसका कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम क्या कन्वर्स देखेंगे कन्वर्स इसका ऑपोजिट है उलट है कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम अब कन्वर्स में क्या होगा अब देखें इसमें हम किस तरह कहेंगे अगर एक साइड का स्केयर जो है बाकी दो साइड के स्केयर के साम के अगर इक्वल होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट लिया अब हमने कहना कि वो हमारे पास क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी अब इसकी डेफिनेशन देखें इफ वन साइड इसमें इस तरह लिखना है इफ Here of one side of a triangle is equal to the is equal to the square. of sum of other two sides
then uh, then the triangle is a right angle triangle. A right angle triangle. ये इसमें आप इसकी डेफिनेशन जो करें ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है और ये हमारे पास कनॉर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम है अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 15 है अभी हम उसको देखकर इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 15 है अब 15 से ऊपर हमारे पास ये कोरेलरी में तीन पॉइंट दिखते हैं जरा इनको देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें लिखा है अगर हमारे पास c स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ये इस तरह लिख लें तो क्या होगा इक्वेशन जो हमारे पास राइट होगी यानी ट्रायंगल राइट होगी देन द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल हमारे पास राइट होगी यानी 90 के एंगल में नेक्स्ट पॉइंट के अगर ये हमारे पास ग्रेटर हो जाती है अब इधर देखें अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये ग्रेटर हो जाएगा c स्क्वायर के यानी इन दो का सम अगर इन दो का सम ग्रेटर हो जाता है c स्क्वायर से तो क्या होगा ट्रायंगल क्या बनेगी एक्यूट ट्रायंगल बनेगी देन द ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल एक क्यूट रहते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये लेस हो जाए c स्क्वायर से तब क्या होगा देन द ट्रायंगल इज ऑप्टिस ट्रायंगल हमारे पास ऑप्टिस होती है अब ये तीन ऑप्शन है या c यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं इक्वल होगा तो राइट है अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर होगा तो हमारे पास एक्यूट है अगर लेस है तो ऑप्टिस अब ये हमारे पास पॉइंट है अभी हम इसका एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट द ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग मेजर साइड्स आर राइट एंगल ये हमने वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं इस क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास पार्ट 1 में a की वैल्यू हमारे पास 5 है उसके बाद b हमारे पास 12 ये सेंटीमीटर में मेजर होता है और नेक्स्ट c हमारे पास 13 सेंटीमीटर अब इस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम क्योंकि ट्रायंगल का पता राइट का पैथागोरस थ्योरम से ही पैथागोरस थ्योरम ये जगह हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c की वैल्यू क्या बन जाएगी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू a 5 स्क्वायर प्लस b 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 5 स्क्वायर 25 12 स्क्वायर 144 अब ये 169 का ये इक्वल हो जाएगा 169 के दोनों साइड इसकी क्या होगी इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे हेंस द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल हमारे पास राइट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट देखेंगे अब इसमें हमारे पास सेकंड है पार्ट 2 है इसका ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर B है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और C है 2.5 सेंटीमीटर अब इसको हम सॉल्व कर लें अब देखेंगे इसमें सेम पैथागोरस थ्योरम यूज करें 
बाई पैथ का गोरस थी उन्होंने पैथागोरस थ्योरम क्या है सी स्केयर इक्वल हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी की वैल्यू टू पॉइंट फाइव है टू पॉइंट फाइव स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास वन पॉइंट फाइव स्केयर और बी की वैल्यू ट्वेल्व स्केयर आ गई अब इसको हम सिंप्लीफाई ट्वेल्व टू स्केयर या टू आ गई टू स्केयर टू पॉइंट फाइव स्केयर जो है ये हमारे पास सिक्स पॉइंट टू फाइव होते हैं वन पॉइंट फाइव स्केयर टू पॉइंट टू फाइव और इधर टू स्केयर फोर इन बैंड करेंगे तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इक्वल हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव के तो ये भी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर टू नेक्स्ट पार्ट थ्री है पार्ट थ्री में हमारे पास ए की वैल्यू नाइन सेंटीमीटर बी हमारे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर और सी फिफ्टीन सेंटीमीटर अब इसको हम चेक करेंगे सेम बाय पैथागोर सी ना पैथागोरस थ्योरम सी स्केयर इक्वल हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के सी की वैल्यू फिफ्टीन स्केयर इक्वल टू ए की वैल्यू नाइन स्केयर प्लस बी की वैल्यू ट्वेल्व स्केयर फिफ्टीन स्केयर टू ट्वेंटी फाइव नाइन स्केयर एटी वन प्लस ट्वेल्व स्केयर वन फोर्टी फोर अब इनको ऐड करेंगे 225 ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ये भी हमारे पास 225 ट्वेंटी फाइव दोनों साइड इसकी इक्वल होगी तो ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर फोर पार्ट फोर है ए है हमारे पास 16 सेंटीमीटर B है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और C की वैल्यू है 34 सेंटीमीटर अब इसको सिंप्लीफाई करें सॉरी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बाय पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम क्या बनेगा C स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर वैल्यूज अप्लाई करेंगे सी की वैल्यू हमारे पास थर्टी फोर स्केयर इक्वल टू ए की वैल्यू सिक्सटीन स्केयर प्लस बी की वैल्यू थर्टी स्केयर थर्टी फोर स्केयर वन वन फाइव सिक्स सिक्सटीन स्केयर टू फिफ्टी सिक्स और थर्टी स्केयर नाइन हंड्रेड इनको एड करेंगे तो वन वन फाइव सिक्स इक्वल हो जाएगा वन वन फाइव सिक्स के दोनों साइड इक्वल हो गए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन उम्मीद है समझ गए इसमें कोई मसला नहीं इसको करें समझें कोई शोक तो हमें डिस्कस करें स्टूडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तमाम फ्रेंड देख करें चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़